ഹലോ നമസ്കാരം എന്താണ് അപ്പർച്ചർ എന്താണ് എഫ് വാല്യൂ എന്താണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക എൻ്റെ പേര് നവനസ് കുമാർ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ എസ് കെ വിഷ്വൽസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാമറയുടെ ബേസിക്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പർച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടെയാണ് ലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് വരുന്നതും ക്യാമറയുടെ സെൻസറിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു അപ്പറേച്ചർ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുന്നതും വഴി നമുക്ക് ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കൂടുതൽ ലൈറ്റിനെ കടത്തിവിടാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ മാനുവൽ മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക മാനുവൽ മോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വളരെയധികം നമ്പേഴ്സും ആൽഫബെറ്റ്സും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എന്നൊരു ആൽഫബെറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും അതാണ് അപ്പറേച്ചർ വാല്യൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പറേച്ചർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഓപ്പണിങ് ക്ലോസ് ആവുകയും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്പറേച്ചർ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിങ് വലുതാവുകയും വളരെയധികം ലൈറ്റ് ക്യാമറക്കുള്ളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ എഫ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആക്കുകയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ബ്ലേഡി ആയിട്ടൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഒരു ബേസിക് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ വരുന്നത് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ വരുന്നത് ഈ ഒരു അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അത്ര ബ്ലേഡ് ആക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലെൻസിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ലെൻസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ആദ്യമേ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആ ലെൻസിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ വളരെ കുറവുള്ള ലെൻസുകൾക്ക് വളരെയധികം വില കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പർച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഫോക്കസിംഗ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ബേഡായി പോകുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഷാലോ ഡെപ്തപ്പ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പർച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു എഫ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഷാലോ ഡെപ്തപ്പ് ഫീൽഡ് വേണ്ട എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഫ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷാലോ ഡെപ്തപ്പ് ഫീൽഡ് ലഭിക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പർച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അപ്പർച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാമറക്കുള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും കുറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇമേജ് സ്വല്പം ഡാർക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇൻഡോർ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഐ എസ് ഒ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോറിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനത് സിമ്പിളായിട്ട് ചുരുക്കി പറയാം അപ്രേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെൻസിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് എഫ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും എഫ് വാല്യൂ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലേഡ്നെസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തേ